హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లవ్ ఫామ్ సి సో ప్లీజ్ మీకు ఈ టాపిక్ కానీ ఏదైనా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బికాస్ మీరు లైక్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అని సో ప్లీ ప్లీజ్ లైక్ టు ద ఛానల్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ టుడే ఆ టాపిక్ ఈస్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఏజెంట్స్ ఓకే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అంటే ఈ లెసన్ నుంచి ఈ చాప్టర్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ అండ్ ఇది వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వాటర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఏజెంట్స్ ఓకే డెఫినెట్గా ఇది టూ మార్క్స్కి కానీ ఫోర్ మార్క్స్ కానీ ఎస్ఏ వైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి సో వీ నో వాట్ ఈస్ గ్యాస్ట్రిక్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద స్టమక్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద స్టమక్ అండ్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ ద గ్యాస్ట్రో అండ్ ఇంటెస్టైనల్ and with respect to the intestine okay the agents so to treat the disease causing at the gastric and intestinal region so to clear the disease we are using some agents so these are known as the gastro intestinal agents okay mostly manki gastro intestinal agents further ga four types kind classify ayi okay manam classify gastro intestinal agents an adiginappudu asal gastro intestinal agent ante enti andlo సబ్ క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అండ్ ఒక్కొక్క క్లాసిఫికేషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మినిమం ఒక టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసి అండ్ వాట్ ఆర్ ద సినోనిమ్స్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే దట్స్ ఎనఫ్ ఓకే అండ్ ఇది ఒకలా అడుగుతారు అండ్ ఫర్దర్ అపార్ట్ దిస్ ఇంకోలా ఎలా అడుగుతారంటే సో ఒక ఏజెంట్ని ఇచ్చి ఆ ఏజెంట్ని ప్రిపరేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యూజెస్ అడుగుతారు సో ప్రిపరేషన్స్ ఏజెంట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి నేను ఇంకో వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను సో నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అదంతా రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే స్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఏజెంట్స్ జిఐ సో దే మే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ జిఐ ఆల్సో ఆర్ క్లాసిఫై ద జిఐ ఆర్ యూజ్ టు ట్రీట్ ద మెనీ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిజార్డర్స్ సో దీస్ ఆల్ ఏజెంట్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిజార్డర్స్ so they are be classified based on their uses so what ela classify chesar ante adi ekkada ela use avutundi ane dan batte dan classify chesar okay so andlo first one vachesi estifiers dini estifiers antaru ledante estifying agents ani kuda antaru okay so estifiers ante the substances which increases the estosis or estifying of an agent or increases the production of hcl in the gastrointestinal tract సో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ ట్రాక్లో హెచ్సిఎల్ ప్రొడక్షన్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే సో దాన్ని ఎస్డిఫైయర్స్ అని అంటాం సో దానికి రిలేటెడ్గా యూజ్ చేసే ఏజెంట్స్నే ఎస్డిఫైయర్ ఏజెంట్స్ అని అంటాం ఓకే సో ఈ ఎస్డిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి మనకి ఎస్డిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి మనకి ఫోర్ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై అయ్యాయి ఒకటి గ్యాస్ట్రిక్ ఏజెంట్స్ ఇంకోటి యూరినరీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సిస్టమిక్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ యాసిడ్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎస్టిఫైయర్స్ ఆర్ హెచ్సిఎల్ అండ్ అమోనియం క్లోరైడ్ సో డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ మెన్షన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఈస్ హై హెచ్సిఎల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇన్ అమోనియం క్లోరైడ్ సో హైడ్రోజ్ హైడ్రోక్లోరైడ్కి సినోనియం అంటే సేమ్ వచ్చేసి దాని నేమ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంటాం లేదంటే మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ అని అంటాం ఓకే రిమెంబర్ సినోనిమ్ దే మే ఆస్క్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది పెట్టాను సో అందులో అడిగారు మనకి వాట్ ఇస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ లైక్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని ఎలా అడిగారో సో మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ అని అడుగుతారు సో స్పిరిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఆర్ మ్యూరియాటిక్ యాసిడ్ అండ్ నెక్స్ట్ అమోనియం క్లోరైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అమోనియం క్లోరైడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అంటే మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్లో సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి యాంటాసిడ్స్ సో యాంటాసిడ్స్ అంటే ఏంటి యాంటాసిడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఎస్డిటీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా లైక్ ఈనో సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాంటాసిడ్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సబ్స్టాన్ ద సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎస్డిటీ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్ బై ఆల్క్లోసిస్ ఆర్ న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ బై బేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంటాసిడ్స్ సో న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ మిక్స్ చేస్తే మనకు వచ్చే సాల్ట్ని జనరల్గా న్యూట్రలైజేషన్ అని అంటాం రైట్ సో యాసిడ్ యొక్క క్వాంటిటీని రెడ్యూస్ చేయాలంటే దాన్ని బేస్తో రియాక్ట్ చేయాలి సో అప్పుడు మనకి దాని యొక్క ఎస్డిక్ ఐ మీన్ ఎస్డిక్ నేచర్ అనేది తగ్గుతుంది సో దాన్ని యాంటాసిడ్స్ అని అంటాం రైట్ సో మనకి యాంటాసిడ్స్ అనేవి టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి ఒకటి సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద నాన్ సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్స్ ఓకే
అంటే మనం ఎందులో అయినా యాడ్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా లైక్ మిల్క్ ఇన్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఎలా అయితే ఫామ్ అవుతాయో ఈ సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్స్ కూడా మనకి సేమ్ అలాగా మిస్బుల్ క్లియర్ లిక్ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద సొల్యుబుల్ సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ ఆర్ మిస్బుల్ క్లియర్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ సోడియం బై కార్బొనేట్ దట్ ఈస్ ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ నాన్ సిస్టమిక్ యాంటాసిడ్స్ so what are non systemic antacids non systemic antacids are opposite to the systemic antacids where the function are anti to the systemic antacids so i mean not the function but remember here the presence i mean the state of that is anti to the systemic okay these are the substances which are non soluble non clear and viscous so something when we are using when we are preparing a solution so that is insoluble and it is non clear it will be not like turbidity will be more in this and viscous so the flow of fluid is so less to this okay and next the example of non systemic is so before knowing the example the actually these three are i mean this non systemic antacids is basically divided into the three forms okay aluminum is the one form calcium is the second form and magnesium is the third form okay so considering the aluminum type means the examples are aluminum hydroxide aluminum phosphate and when it comes to the calcium the examples are calcium carbonate and same as when we are using when the main substance in our drug that is magnesium so we use the magnesium hydroxide or magnesium carbonate okay moreover the third classification is combination of antacids ante combinations ante general ga 1 2 like oka dani inko dan tho mix chestane kada mana combination ananta so antacids ante oka antacids ni inko antacid tho mix chestam so dani combination antam ila enduku chestam ante కొన్ని ఒక మెడిసిన్లో ఫర్ ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఒక యాంటాసిడ్స్లో ఒక యాక్షన్ ఉంటే ఇంకో యాంటాసిడ్స్లో ఇంకో యాక్షన్ ఉంటుంది లైక్ ఒక క్యూ ఐ మీన్ ఒక దాన్ని క్యూర్ చేసే ఒక నేచర్ అనేది ఒక యాంటాసిడ్స్కి ఉంటే ఇంకొక డిసీజ్ని క్యూర్ చేసే దాని యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది ఇంకో యాసిడ్కి ఉంటుంది యాంటాసిడ్కి సో రెండింటిని కనుక కంబైన్ చేసి మనం ఒక మెడిసిన్ కింద తీసుకుంటే ఆర్ ఎస్ డ్రగ్ కింద తీసుకుంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకేసారి మనకి ఆ టూ అనేది అట్ ఏ టైం విత్ ద సేమ్ మెడిసిన్ మనకి అక్కడ క్యూర్ అయిపోతుంది సో అలాంటి వాటికి మనం యాంటీ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాంటీ లైక్ అంటే కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఉంటాయి మేజర్లీ కాంబినేషన్ లైక్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ అండ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ ఓకే అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ అండ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ ఇది ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ని మనం నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం ట్రైసిలికేట్తో కాంబినేషన్ అనేది చేస్తున్నాం సో ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసి అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ అండ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ సెకండ్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ విత్ ద మెగ్నీషియం ట్రైసిలికేట్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ అంటే ఈ కాంబినేషన్స్లో కూడా మనకి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక కాంబినేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకి కొన్ని పర్టికులర్ యాంటాసిడ్స్ని మాత్రమే కంబైన్ చేస్తాం సో ఆ కంబైనింగ్ యాంటాసిడ్స్ని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ అంటున్నాను ఓకే దట్ ఈస్ సోడియం కార్బొనేట్ మెగ్నీషియం కార్బొనేట్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ట్రైసిల్కేట్ అండ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ రిమెంబర్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దీన్ని మనకి ఏదో సినోనిమ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని అడగచ్చు లేదంటే వాట్ ఇస్ ద ఫార్మ్లో ఆఫ్ మెగ్నీష మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని అడగచ్చు ఆర్ రైట్ ద ప్రిపరేషన్స్ యూజెస్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెగ్నీ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని కూడా అడగచ్చు సో యూ షుడ్ రీడ్ ఇట్ వెల్ అండ్ నెక్స్ట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాంటాసిడ్స్ రైట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఏజెన్సీస్ లాగ్జేటివ్స్ అండ్ క్యాథ్రాటిక్స్ ఇవి ఒక యాంటాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ సో వీటిలో మెయిన్ మనం ఏంటంటే లాగ్జేటివ్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ కాజెస్ ద ఫ్రీ డిఫికేషన్ మూమెంట్ ద ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఆర్ మెగ్నీషియం క్యాల్షియం మోర్ ఓవర్ లాగ్జేటివ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే మనకి డిఫికేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో డిఫికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిమూవ్ ద ఫీకల్ మ్యాటర్ వీ కెన్ సే దట్ అండ్ ద ఎలిమెంట్స్ సో మెయిన్లీ మనం ఈ లాగ్జేటివ్స్ని ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ మెగ్నీషియం క్యాల్షియం అనే ఉండే వాటిని ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం ఓకే వాట్ ఈస్ క్యాథ్రెటిక్స్ క్యాథ్రెటిక్స్ అంటే 
विच काजेज द स्लो बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज द फास्ट अवटलेट आफ द वेस्ट मेटीरियल सो ऐक् बउल मूवेंट अंटे एंटे मूवेंट आफ फीक फीक अंटे अनडेजस्ट फुड यानी बैक्टीरिया यानी म्यूक एंड इवन मन लैन आफ द इंटस्टाइन नीचे रिमूव से फ्रम द ऐन सो दी बउल मूवेंट अट सो ई थिंक अर्थम बउल मूवेंट सो टू एनहां द बउल मूवेंट सो वी आर्जिंग द कैथरेटिक्स ओके अंड नैक्स्ट इन दीज लाटि अं कैथरेटिक्स द मोस्ट इंपारटेंट वन इज़ द पर्गेटिव सो पर्गेटिव पर्गेटिव आर् सेम ऐस कैथरेटिक्स पर्गेटिव अने सेम कैथरेटिक्स फंक्षन उ बट को मईल इन नेचर अंत चला ई मीन कंडीशन अंत नाट सो एफेक्ट ऐस कैथरेटिक्स जस्ट दिन ओक नेचर अने मईल उ ओके पर्गेटिव पर्गेटिव आर् एगे क्लासीफाइड इंटू फोर कैटगरी दट स्टिम्युलेंट बल पर्गेटिव and as well as lubricant and saline purgatives so manam purgatives lo definitely raayali these are classified into four types that is stimulate bulk purgatives lubricant and saline purgatives okay you should write it over what is stimulant purgatives stimulant purgatives ante which stimulates the peristalsis movement peristalsis movement ante the wave like movement antam kada so danni so then stimulate chestund anamata examples vachesi senna and castor oil and next lubricant purgatives lubricant ante uh, for example free movement friction ni like uh, causes causes free most mucus protection ante maniki chala free ga move avadaniki use chestaru ivi lubricants are nothing nothing but so to फ्लो ई मीन फ्री फ्लो फ्री फ्लो अव यूज बेसिकली लूब्रिकेन लाइक मन मेकानिकल चूस लाइक चेन की आई अस्टर कदा सो सैकिल चेन की सो वै टू एनहा अंत दिन ऐसा स्मूत की सो दट इज आलो दट द मेकाज हियर इन लूब्रिक पर्गेट वी आर् यूजिंग काजेस फ्री मोस्ट म्यूक प्रोटेक्शन एग्जापल लिक् पाराफि सो इक मन की लिक् पाराफि अने यूज ओके सैलैन मीन सैलैन ईज नथिंग बट नो नीड आफ् मच वाटर नो नीड आफ् मच वाटर द वाटर अबर्बन इन द प्रासेस आफ् ड्रग्स सो दी ओ वाटर अवसर ले बेसिकली मैं यदि ड्रग्स दाखिल अबर्बिंग कैपासीटी अने चाल सो ई ड्रग्स सो दीज आर् दैलैन अंड नैक्स्ट इंदो मन की मेन अबर्बन अने कैलशियम कैलशियम मेग्नीशियम रे कंस्यूम चुस्कुदे ओके सो वट द ऐक्टिविटी आफ् सैलैन पर्गेट अंटे नो नीड आफ् मच मोर् वाटर बिकाज द वाटर अबर्बन इज इंडी इन बिल इन द्रग्स सो दीज आर् यूजफुल फर् द कंजूमशन आफ कंस्यूमिंग आफ कैलशियम अं मेग्नीशियम ओके एग्जापल आफ् ड्रग्स और कैमिकल यूज सो वट आर द एग्जापल मीन मेग्नीशियम सलफेट सोडम पॉस्पेट सोडम पॉस्पेट टाटरेट बेन्टोनेट अंड कयोल सी मेग्नीशियम सलफेट सोडम पॉस्पेट सोडम पॉस्पेट टाटरेट बेन्टोनाइट अंड कयोल रिमेंबर बेन्टोनाइट अंड कयोल डेफिनेटली वन आफ द मोस्ट इंपारटेंट टापिक ओके सो प्रिपेर फर् दट आलो अं इक मन क्वेश्चन एला अड़ता सेम प्रिपरेशन प्रापर्टी यूजेस and a detail view of kaolin an adugutaru so you should ready to write what is kaolin or whenever their presence of formula and formula and is there any synonym for kaolin you should remember this they may not ask everything directly they may ask the synonym of kaolin so explain the synonym of kaolin they'll ask okay important uh, i mean one of the important aspect of gastrointestinal agents is antimicrobial agents we all know that what is microbes so which cause the infection or whatever those are the microbes and anti to that microbes and the action which is against for the microbes means to stop the action of microbes so that is known as the antimicrobial agents okay these are the agents which increase the decreasing effect of microorganisms so no need to confuse here these are the agents which increases the decreasing effect of the microorganism this microorganisms tagginche activity anedi increase avutundanta so dani antimicrobial agents anantam okay nothing to or you can write that the agents which are used to decrease the activity of the micro the agents which are used to in decrease the harmful effect of the microorganism so that is also known as the antimicrobial agents okay according to your convenience you can write antimicrobial agents are potassium permanganate and potassium permanganate is also one of one of the most important boric acid is also important hydrogen peroxide and chlorinated lime 
if you see the question paper that write properties and uses of the chlorinated lime they asked the question okay and next these are by three mechanisms ante ee antimicrobial agents anevi three mechanisms mele work chestam okati oxidation and we think you read in analysis అంటే నేను అనాలిసిస్లో పోస్ట్ చేశాను వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ అని సో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏం లేదు ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అండ్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని అక్కడ ఎలా అయితే చెప్తామో సేమ్ అంతే ఆక్సిడేషన్ అనే ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకుంటాం హాలోజినేషన్ యూజ్ చేస్తాం హాలోజినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ విచ్ అండర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద హాలోజన్స్ లైక్ యూ నో దట్ క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమైడ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ ప్రెస్పిటేషన్ సో ప్రోటీన్స్ అనేవి ప్రెస్పిటేట్ అయిపోతున్నాయి కంప్లీట్గా అంటే మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్సెస్ నుంచి సెపరేట్ అవుతున్నాయి ఓకే and these are basically five types and mostly these antimicrobial agents are five types that those are antiseptics disinfectants germicide bactericide and the fifth one is the sandicide you all know this terminology that antiseptics disinfectants which reduces the infections antiseptics which reduces the septic activity i mean which reduces the septics ceramicides which uh, kills the germs and bactericides same which kills the bacteria sandicides which keep the clean which keep the clean and whenever you uh, when again the germicide is divided into three types those are bactericide viricide and fungicide okay see same bactericide viricide and fungicide so this is completely about the classification of gastrointestinal agents so there are mainly five types of gastrointestinal agent but basically four are more important but five those are antacids and f- from starting onwards i have already told that uh, the esterifiers or esterifying agents and antacids combinations of antacids and the laxatives purgatives and catharetics and fifth one is of antimicrobial agents definitely ga ee five rasi veetiki at least oka two to three examples anedi mention cheyandi so please prepare this question one of the most important question and remember in next video i will post what are the preparations properties uses and the chemical reactions of these gastrointestinal agents okay so please like the channel and please subscribe to the channel please views ostunnai gaani evaru like cheyaledu please like cheyara